ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യു എല്ലെ ജോയിൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ജോയിൻസ് എന്നാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ടേബിളുകളിലെ റോസിനെ ഒരു റിലേറ്റഡ് കോളത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ ഡി ബി എം എസിൽ ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബിൾസിലായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ടാബിളിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി നാല് ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ ജോയിൻ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ തേർഡ് റൈറ്റ് ജോയിൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഫുൾ ഔട്ടർ ജോയിൻ ഓർ ഫുൾ ജോയിൻ ഇന്നർ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ ടു രണ്ട് ടേബിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ടേബിൾ വണ്ണിൽ എ എന്നൊരു കോളം അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്നൊരു കോളം ടേബിൾ ടുവിൽ ബി എന്നൊരു കോളം അതുപോലെ സി എന്നൊരു കോളം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു വെൺ ഡയഗ്രാം കാണാം ഇതാണ് ഇന്നർ ജോയിൻ അതായത് ടേബിൾ വണ്ണിലെയും ടേബിൾ ടുവിലെയും കോമൺ ആയ ഡാറ്റാസ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നർ ജോയിൻ ടേബിൾ വണ്ണിലെയും ടേബിൾ ടുവിലെയും ഡാറ്റാസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഡാറ്റാസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാണാം ടേബിൾ വണ്ണിൽ ബി എന്ന കോളവും ടേബിൾ ടുവിലെ ബി എന്ന കോളവും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് കോളവും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇന്നർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിൾ വണ്ണിലും ടേബിൾ ടുവിലും മാച്ച് ആയി വരുന്ന റോസ് ആണ് വൺ ടു എന്ന രണ്ട് റോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റോയും സെലക്ട് ചെയ്തൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ബി എ സി എന്ന മൂന്ന് കോളമുള്ളൊരു ടേബിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ഈ വെണ്ടാഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ടേബിൾ വൺ എന്ന ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ടുവിൽ ടേബിൾ വണ്ണിനോട് മാച്ച് ആവുന്ന ഡാറ്റയും ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ടേബിൾ വണ്ണിൽ ടേബിൾ വണ്ണിലെ ബി കോളവും ടേബിൾ ടുവിലെ ബി കോളവും മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ വണ്ണിലെ ബി എന്ന കുളത്തിൽ വൺ ടു ത്രീയും ടേബിൾ ടുവിലെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇല്ല അതിനു പകരം അവിടെ നള്ളാണ് വരുന്നത് കാരണം മാച്ച് ആയ ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നള്ള എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ജോയിൻ റൈറ്റ് ജോയിൻ വേണ്ട കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടേബിളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടേബിളിലെ റൈറ്റ് ടേബിളിനോട് മാച്ച് വരുന്ന ഡാറ്റയും ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നള്ള എന്ന് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ഫുൾ ജോയിൻ ഓർ ഫുൾ ഔട്ടർ ജോയിൻ അതിൽ ടേബിൾ വണ്ണിലെയും ടേബിൾ ടുവിലെയും എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മാച്ച് ആവുന്ന ഡാറ്റയും മാച്ച് ആവാത്ത ഡാറ്റയും എല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും ടേബിൾ വണ്ണിലെയും ടേബിൾ ടുവിലെയും ഡാറ്റാസ് പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാച്ച് അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നള്ള എന്നാണ് ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജോയിൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലോട്ട് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ രണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ലാഗ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് സൈൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് എന്നൊരു ടേബിളാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ എംപ്ലോയീസ് അതിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടേബിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓ സോറി ഇവിടെ സി മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റാസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ടു എംപ്ലോയീസ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് റോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ടേബിളിലേക്കും ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം
ഓക്കെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി അല്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറിക്ക് കൊടുത്തത് ജോബിനായിരുന്നു എംപ്ലോയി ഐ ഡിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി എംപ്ലോയി ഐ ഡി യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ജോബാണ് യുണീക്ക് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ജോബിൽ മാത്രം നമ്മൾ യുണീക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടാബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് റിസ്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ടേബിൾ നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയിസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയിസ് എന്ന ടേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ ജോയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇന്നർ ജോയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയി എന്ന ടേബിൾ എംപ്ലോയിസ് employees inner join second table name department department on nammude first table le employees appo employees first table name kodukka dot adile nammude related ay varuna column name kodukanam adu employee id aanu equal to സെക്കൻഡ് ടേബിൾ നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോട്ട് നമ്മുടെ കോമണായി വരുന്ന കോളം എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഓക്കെ സെമി കോളം എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ ജോയിൻ കാണുന്നത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രോം രണ്ട് ടേബിളിന്റെ നെയിം അതിനിടയിൽ ഇന്നർ ജോയിൻ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടേബിൾ നെയിം ഡോട്ട് ആ കോമണായി വരുന്ന കോളം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു മറ്റ് ടേബിൾ നെയിം ഡോട്ട് കോമണായി വരുന്ന കോളം സെമി കോളം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാബിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി വൺ ത്രീ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എംപ്ലോയി ഐ ഡി ജോബ് ഇതിൽ നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കോളം മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയാക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കോളം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളം മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ആ കോൾ നെയിം മാത്രം കാണാം നമുക്ക് ഏത് കോൾ നെയിം ആണോ കാണേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ആസ്റ്ററിസ്കിന് പകരം ആ കോൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം ഡോട്ട് കോൾ നെയിം കൊടുക്കണം നമുക്ക് എംപ്ലോ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന കോളം ആണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം വരുന്നത് എംപ്ലോയിസ് എന്ന ടേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെലക്ട് എംപ്ലോയിസ് ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ടേബിളിലെ ജോബ് എന്ന കോളം കാണണമെങ്കിൽ കോമ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ടേബിളിന്റെ നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ് സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോട്ട് കോൾ നെയിം ജോബ് ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോളം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ എങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് സോ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം കാണാം ഇവിടെ ആസ്റ്ററിസ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ പോലെ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഇന്നർ എന്നതിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇന്നർ ജോയിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ആയി ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ടേബിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിന് പകരം റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ പ്ലസ് റൈറ്റ് ജോയിനാ അപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ജോയിനും റൈറ്റ് ജോയിന്റെയും കൊറിയുടെ സെന്ററിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ലെഫ്റ്റ് ജോയിന്റെ 
അവസാനമുള്ള സെമി കോളം കളയണം ഓക്കെ യൂണിയൻ കൊടുത്തിട്ട് റെഡ് ജോയിൻ്റെ കുറി കൊടുക്കുക അതിൽ അവസാന സെമി കോളം വേണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒന്നിച്ചൊരു എക്സിക്യൂട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ചെയ്ത അതായത് ഫുൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ടേബിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വേണ്ടി ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അതിൽ ഇന്നർ ജോയിൻ ലെഫ്റ്റ് ജോയിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ജോയിൻ ഫുൾ ജോയിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജോയിൻസ് അപ്പോൾ ജോയിൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ലാഗ് ആക്കിയിട്ടില്ല സോ മുൻപ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം 